collega si chiama lapsus freudiano nel gergo nel gergo degli psicologi si chiama lapsus freudiano e quindi apprezzo la sincerità che come sempre quando uno perde un attimo la concentrazione viene fuori no? viene fuori la sincerità colleghi ci intratteniamo per l'ennesima volta in questi giorni su un argomento di natura eh, diciamo tecnico sanitaria e eh, evidentemente parto eh, perché lo apprezzo dall'intervento del presidente Collina eh, il quale ha eh, da par suo tentato di ricomporre un quadro eh, di una situazione che ci vede eh, ancora una volta divisi eh, con idee mh, abbastanza distanti abbastanza eh, lontane. Ora, mh, pa e parto da una, da una considerazione che ha fatto il, il Presidente Collina, eh, e cioè lui eh, amaramente, mi è sembrato di capire, riconosce che il fatto che abbia risposto una così modesta frazione di, eh, di, del, del campione nel, nei 15 giorni, perché ormai sono 15 giorni che, che, che l'Istat sta lavorando eh, appunto il campione, eh, lui a, a, asserisce questa vicenda e questa cosa a, a, una, eh, a un difetto di comunicazione, a un difetto di comunicazione e di presa di coscienza. Bene, Presidente Collina, come ho anticipato apprezzo, in realtà, in realtà, ammesso che sia un problema di comunicazione, io credo che tutto ciò possa essere rubricato nel fatto che i cittadini italiani ormai non credono più a niente di quello che dice il Governo, perché ne ha dette talmente tante l'ha fatto in modo talmente eh, disordinato, l'ha fatto con un piglio talmente eh, non meritevole di fiducia che anche quando, come succedeva al famoso Pierino e il Lupo, no? anche quando poi magari in qualche circostanza dice qualcosa di importante, eh, purtroppo ormai è pregiudicata la possibilità, la, pe la percezione, la, la propensione all'ascolto. Ma io aggiungo ma io aggiungo di più. Eh, in realtà questo test incontra i problemi che sono insiti nella invasività del prelievo. È assolutamente naturale che la gente interpellata ha una qualche resistenza a farsi fare un test invasivo che prevede appunto il prelievo in vena. E allora mi torna in mente quante volte ci siamo confrontati sulla necessità di mettere a disposizione strumenti non invasivi per fare lo screening famoso che noi ieri abbiamo inserito nel nostro documento colleghi votato all'unanimità da questa Aula. È quello il tema, è assolutamente naturale che così come anche il tampone, io tanta gente ho sentito, ma io non me lo faccio perché mi hanno detto che dà fastidio, io non me lo faccio perché... Eh, non mi piace farmi eh, mettere in gola le, 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 il, le, le, il, il prelievo, il, te, il cotton fioc, lì come lo vogliamo chiamare. Insomma, tutta sta roba sta dentro un quadro per cui è il Ministero che deve fare questa valutazione e paradossalmente questa valutazione, che è stata invece particolarmente veloce, devo apprezzare eh, nella validazione dei test Abbott, eh, in, in, in modo rapidissimo e, e, avremmo spiegato che la stessa cosa e la stessa rapidità e la stessa capacità da parte di tutta la filiera tecnica che sta a monte rispetto al, al Ministero a, avesse potuto partorire un metodo che noi stiamo chiedendo dai primi di marzo dai primi di marzo noi stiamo chiedendo un mezzo utile ad effettuare uno screening profondo sulla presenza del virus nella popolazione. E non possono essere i giochini statistici, le operazioni che ricordano molto eh, i sondaggi elettorali o le proiezioni, no? lo dico a, a, a tutti noi, insomma, a parte i fenomeni ultimi arrivati, ma insomma, chiunque fa politica da parecchio tempo conosce la differenza tra un sondaggio una proiezione e i risultati che vengono fuori dalle urne, che a volte sconfessano le proiezioni. 
anzi quasi sempre le sconfessano, anche le più approfondite. Quindi questo, colleghi, è un'indagine di siero prevalenza basata su un giochino statistico e a me personalmente non mi tranquillizza, non mi tranquillizza affatto. Io non sono di quelli che pensano che con 150.000 test su 60 milioni di abitanti noi andiamo a tracciare la presenza del virus nella popolazione. È una fake news e è giusto che gli italiani non ci credano, anche perché fa, fa seguito a una serie diciamo, abbastanza nutrita di ulteriore fake news. Quindi non ci meravigliamo se questo test invasivo è, 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 diciamo, è compromesso da una comunicazione è, è, diciamo, stile Conte, stile Conte. E, e, e che alla fine non si capisce bene a che cosa serva non trova riscontro il problema è che costa 5 milioni così tanto per gradire 5 milioncini ora eh, l'unica vera indagine che è stata compiuta e che ci ha suggerito una cosa importantissima e cioè che esisteva più di metà degli infetti che era senza sintomi è stata l'indagine di Vo Euganeo, quella indagine massiva su un'intera popolazione di un focolaio circoscritto a un comune, fatta con i tamponi e al risultato di quella indagine abbiamo saputo finalmente, cosa che era sconosciuta fino a quel momento alla comunità scientifica, che questo virus, tra le tante cose di, che non abbiamo capito di questo virus, è, a, è, è in larga misura asintomatico. E allora questo esempio, l'indagine di Vo e Uganeo, deve suggerire qual è il tipo di indagine che noi dobbiamo fare. E io mi sono stancato di continuare a dire in tutte le sedi ai colleghi che capiscono e non possono non capire che tutto il resto è noia, è perdita di tempo, a mio avviso, eh, eh, Vice Ministro Sileri. È certamente uno strumento che può dare un suo modestissimo contributo, ho fatto l'esempio delle proiezioni dei, 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 dei sondaggi elettorali, sicuramente è un, è, un, è un tassellino piccolissimo di un pazzo e di 5.000 pezzi, basta, non è più di questo. E allora rispetto a questo, rispetto al costo che, che sosteniamo, rispetto alle forze messe in campo, rispetto al, al fatto che abbiamo eh, coinvolto Istat, Croce Rossa, eccetera, eccetera, io questo lo reputo un mezzo, un'arma di distrazione di massa dal vero grande problema, una sorta di panem et circenses, da dare in pasto al mainstream, alla comunicazione ufficiale, a chi deve in qualche modo affermare che il governo ha fatto tutto quello che c'era da fare, ma che dice di concreto e il risultato che deve portare è un risultato assolutamente modesto che non ci mette per nulla, per nulla al riparo dal vero grande problema, che è quello di individuare dove sta questo maledetto virus e, no, e, e diciamo, mettendo da parte eh, i, coloro i quali manifestano i sintomi perché quello è fin troppo facile capire dove sta, perché sta dove stanno i sintomi. Dove non stanno i sintomi questa cosa non ce lo dice, state tranquilli che non ce lo dice, è, 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 è esercizio statistico, apprezzabile ma è esercizio statistico e allora concludo ovviamente dichiarando il voto contrario di eh, Fratelli d'Italia e ehm, eh, eh, eh anche, eh anche uno dei motivi perché guardate noi all'inizio siamo astenuti uno, eh, sto a 9.09 Presidente eh, il telefonino io le segnalo che le manca un minuto quando grazie, suona la campanella grazie. quindi ancora un eh, minuto il, il, eh, 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 noi all'inizio in Commissione siamo astenuti avremmo potuto anche valutare l'astenzione in aula perché, proprio perché non è una cosa che passerà la storia, nessuno di noi passerà la storia, né per chi ha votato contro né per chi ha votato a favore, avremmo potuto anche valutare l'astensione in aula. Ma non avete ascoltato mai niente, neanche le cose più semplici, banali, quelle che va raccontato la Binetti, quelle che va raccontato la Fregolen. Io non ho neanche fatto gli emendamenti perché tanto sapevo che sarebbero stati inutili. E questo non è carino, non è corretto, non rientra nei compiti di questo Senato e non aiuta a restituire ruolo 
a questo Senato e alle istituzioni parlamentari. Quindi in virtù di ciò il nostro voto sarà contrario e speriamo che nel prossimo futuro ci siano invece occasioni migliori a partire da oggi pomeriggio, nelle dichiarazioni del Ministro Speranza, per poter in qualche misura condividere qualcos'altro rispetto alla condivisione assolutamente positiva che, abbiamo, che siamo riusciti a portare a termine ieri sulla, eh, sulla mozione approvata all'unanimità da questa Aula. Grazie colleghi. Prego, senatore Zaffini. È iscritto a parlare.